there are five jobs each of which is to be proceeded through two mission mission one and mission two in order m1 m2 the processing hour kuduthirukanga adha vandu idu vandu jobs la mission one mission two etana job na five job idla vandu mission one enna pannudhu mission two enna pannudhu kuduthirukanga determine the optimum sequence for five job minimum total elapsed time and also find idle time of mission one nam idena kandupidikka porom na optimum sequence kandupidikka porom minimum total elapsed time and idle time for mission one and mission two vaanga eppadi paakalam first enna panna porom appdin sonna mission mission ethana mission irukku na mission one mission two ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே வந்து ஜாப்ஸ் போட போகிறோம் எத்தனை ஜாப்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜாப் இருக்குது அந்த ஃபைவ் ஜாப் இங்கே போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜாப் இருக்குது மிஷின் ஒனில் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ எயிட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் அடுத்தது மிஷின் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டென் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது ஃபோர் டென் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது இது எப்படி ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஒன்னையும் டூயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இதில் எது ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ இருக்குது அதுக்கு த்ரீயை டிக் பண்ணி பென்சிலால் டிக் பண்ணிக்கு இந்த பக்கம் ராங் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது கிடையாது இதுக்கப்புறம் எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மினிமம் நம்பர் இதுன்றதுனால இது ஒன் போட்டாச்சு இதில் மினிமம் ஆர்டர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் வந்து ஒன்னு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது இதில் எது மினிமம் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதை டிக் பண்ணிவிட்டு பென்சிலால் தான் பண்ணணும் இது இங்கே ராங் போட்டுக்கோங்க அப்போது இங்கே ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் டூ வரும் அடுத்தது இதில் மினிமம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ரெண்டு இருக்குது இப்படி ரெண்டு இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுக்கணும்னா மிஷின் ஒன்க்கு கொடுக்கணும் அதனால் இதை டிக் பண்ணிவிட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே த்ரீ போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இதை டிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ராங் போட்டுட்டு இங்கே வந்து ஃபோர் போட்டுக்கோங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் இது தான் இருக்குது இங்கே ராங் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் கிடச்சிரு இப்போ நம்ம வந்து ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் கேட்டிருக்காங்கள்ல இதுலேருந்து தான் ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் இதில் ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் எப்படி எழுதணும் இதுக்கே இங்கே டிக் போட்டுட்டு இங்கே ராங் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ அதுக்கு வந்து இங்கே இது வந்து போட்டே தான் ஆகணும் இங்கே டிக் போட்டிருக்கோனா இங்கே ராங் போடணும் இங் அப்போ தான் ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸ் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஆப்டிமம் சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எங்கே டிக் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டிக் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மிஷினில் டிக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் எழுதணும் அப்படி இப்போ செகண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டில் டிக் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் ஒன்று எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டில் டிக் பண்ணியிருக்கோம் பின்னாடி டிக் பண்ணதை லாஸ்ட்லேருந்து எழுதணும் வாங்க எப் இப்போ போட்டு பா இப்போ நான் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இதில் மிஷின் ஒன் மிஷின் ஒனில் டிக் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் எழுத போகிறோம் அடுத்தது டூ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஒனில் டிக் பண்ணியிருக்கோம் அதோடய நம்பர் வந்து ஃபைவ் அதோட ஜாப் வந்து ஃபைன்றதுனால ஃபைவ் எழுதணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் த்ரீ அதோட ஜாப் என்னென்னா த்ரீ அதுக்கும் அதுவும் மிஷின் ஒன்னில் இது பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் வந்து மிஷின் டூவில் பண்ணியிருக்கோம் மிஷின் ஒனில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்லேருந்து எழுதணும் மிஷின் டூவில் பண்ணோன்னா லாஸ்ட்லேருந்து எழுதணும் ஃபோரோட நம்பர் என்னென்னா ஃபோர் அப்போ லாஸ்ட்டில் எழுதணும் அடுத்தது ஃபைவ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஒனில் பண்ணியிருக்கோம் அதோட நம்பர் டூ அப்போ இங்கே எழுத போகிறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு நேராக என்ன ஜாப் இருக்கோ அதை ஃப்ரண்ட்டில் எழுத போகிறோம் மிஷின் ஒனில் டிக் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை மிஷின் டூவில் டிக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடய இதை எடுத்து லாஸ்ட்டில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் வந்து அது மிஷின் ஒனில் இருக்கிறதுனால அப்போ நம்ம டேரெக்டாக எழுதிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மினிமம் டோட்டல் எலாப்ஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்காங்க ஐடல் டைம் ஃபார் மிஷின் ஒன் அண்ட் மிஷின் டூ கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் நம்ம ஒரு டேபிளர் கலர் போட போகிறோம் இப்போது இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜாப் எழுதணுமா ஜாப் வந்து என்னென்னா ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ இந்த ஜாப் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபோர் எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்தது மிஷ
in இங்க டைம் அவுட் எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கேயோ டைம் இன் டைம் அவுட் மெஷின் ஒன்னோட டைம் இன் ஒன்னோட அவுட் மெஷின் டூவோட டைம் இன் டைம் அவுட் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் எதுனா ஒரு ஜாப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஜீரோ தான் எடுத்துப்போம் ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதிலோட ஒன்னோட டைம் அவுட் எவ்வளோ அப்படின்னா இங்கே பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் டைம் இன் ஒன்றுக்கு எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ அந்த த்ரீயை வந்து இது கூட ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ இதோட டைம் ஆஃப் த்ரீ அதே இதை இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க அடுத்தது ஜாப் ஃபைவ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் அதே செவன் இங்கே கொண்டு வாங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா த்ரீ ஜாப் இருக்குது த்ரீயோட மிஷின் ஒன்னோட டைம் அவுட் என்னென்னா ஃபைவ் அப்போ இந்த செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெல் இந்த டுவெல் இங்கே போட போகிறோம் அதே டைம் அவுட் தான் இங்கே வரும் இப்போ டூ இருக்கா இந்த டூவை இங்கே பாருங்கள் இந்த டூவில் இதுக்கு என்ன டைம் என்ன எயிட்டு அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி அதே டுவெண்ட்டி இங்கே வரும் ஏன்னா இதோட டைம் அவுட் தான் இதோட டைம் என்னா இருக்கும் அப்படியே கீழே கீழே வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்படி நம்ம வந்து டைம் இன் ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டோமோ அது போல் இதோட டைம் அவுட்டை இங்கே டைம் இன்னா எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ த்ரீ இப்போ ஒன்னோட ஒன் இங்கே ஒன் ஜாப் வந்து ஒன் இருக்குது அப்போ மிஷின் டூவோட டைம் இன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் அதே செவன் இங்கே வரும் அடுத்தது இங்கே என்ன ஜாப் இருக்குன்னா ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் ஜாபோட மிஷின் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எயிட் அப்போ செவன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் அதே ஃபிஃப்டீன் நமக்கு கீழே வரப்போகுது அடுத்தது ஜாப் த்ரீ ஜாப் த்ரீயோட டைம் மிஷின் டூ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அதே டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து டைம் இன்னா கீழே வரும் அப்புறம் வந்து ஜாப் டூ எடுத்துக்க போகிறோம் ஜாப் டூவோட மிஷின் டூ என்ன அப்படின்னா டென்னு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டென்னு தேர்ட்டி ஒன்று அதே தேர்ட்டி ஒன் கீழே வரும் ஃபோரு ஃபோரோட மிஷின் டூ பார்த்தோன்னா ஃபைவு தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் நமக்கு என்னென்ன கேட்டாங்கன்னா மினிமம் டோட்டல் எலாப்ஸ்டு டைம் கேட்டாங்க எலாப்ஸ்டு டைம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் டோட்டலாக இருக்கிறது பார்த்திங்களா இதுதான் நமக்கு மினிமம் டோட்டல் எலாப்ஸ்டு டைம் அடுத்தது வந்து ஐடல் டைம் ஃபார் மிஷின் ஒன் ஐடல் டைம் ஃபார் மிஷின் டூ இந்த ஐடல் டைம் ஃபார் மிஷின் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஹார்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா நைன் ஹார்ஸ் மிஷின் டூன்னு எடுத்துக்க போல் இங்கோட டைம் அவுட் தான் இங்கே டைம் அவுட் தான் இங்கே டைம் என்ன எடுத்திருக்கோம் அதனால் இது தான் இதோட ஐடியல் டைம்ன்றதுனால த்ரீ ஹார்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் இந்த சம் அவ்வளோ தான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்